李董，我们要给白董事长重新布置一下办公室，请您尽快腾一下办公室。你在跟谁说话？滚！白董事长，谢谢你。顾星言，啊，不对，是白希明。我真的是小看你了，论心机，你妈妈真的比不上你。我妈哪有我幸运啊？身边尽是些虎狼之辈。你以为林毅是好人，不要得意。好自为之，飞得越高，摔得越惨。你是李卓然先生吧？对，李先生，我们是市局经侦科的。你涉嫌境外洗钱，从现在起，你的个人资产将暂时冻结。我没听错吧？境外洗钱，你们是不是搞错了？请配合我们的调查。好，我要通知我的律师。可以，但是在调查取证期间，您将被限制出境，希望您能配合。嗯董事长，我的手机已经快被记者打爆了。关于您是怎么隐姓埋名回到东城，卧薪尝胆，最后一举夺回公司的经过，已经有好几十个版本了。您看是不是需要挑一两家媒体接受一下采访？好，你帮我安排吧。好的。董事长，什么话不可以留在办公室里说？要硬闯到我的车里来啊！<笑>在办公室里面说，你别逗了。我觉得还是这里说比较安全。还有，我已经不是董事长，你才是东辰的董事长。那你想说什么呢？你是唐婉容的女儿，我觉得你有权利知道某些事情。当年你妈妈签署合同的所有细节和复印件，这么重要的证据，你就没兴趣看一看吗你不想知道当年究竟发生什么事吗？林毅是你妈妈最信任的人，你妈妈入狱十几年，含冤而亡，但林毅却身居高位。你不想看看他的真实面目吗？你到底想说什么呢？我要是在国内被抓了，你妈妈的案情将永远。和我一起沉默，我会让真相烂在肚子里面，永远永远。
可是我怎么知道，你手里的就是真相呢？合同都在我的手里，只要你答应我一个条件，我就可以交给你。什么条件？我的资金被冻结了，我需要你用监管人的名义，把盛世的第二笔投资款都提出来交给我。如果拿了这笔钱，你就更加跑不了了。哼，你错了，动了这笔钱的人是你，不是我。用这笔钱换来为你妈妈证明，这不很划算吗？我可以明明白白的告诉你，你妈妈是冤枉的。你看到合同自然就明白了。你让我考虑考虑。嗯，好，你可以慢慢考虑。但别玩什么花样！我给你一天的时间，明天的这个时间，我听你答复。林毅哥哥，你回来了。嗯。刚才去哪儿了？打电话也找不着你。没事儿，我就出去吹了一个风，没有听见吧？啊。你特意过来找我是有什么急事吗？啊，金伯利跟东辰合作的积极性很高，而且他已经把他手里的裸钻的资料都发到了设计部，而其中一些参数。还需要你确认一下。那你发给我吧，我一会儿就能看。嗯，别太累了啊，忙完这一段，好好休息休息。该好好休息的人是你吧？哎，是啊，我就怕一停下来，就再也不想干了。有时候人在江湖，身不由己啊。我也希望有一天把这一切都放下，干自己想干的事儿。会有那么一天的。回去吧，早点休息。那你路上注意安全。好嘞。董事长，嗯，您怎么这么早约我来这里啊？习惯了夜上海的歌舞升平，这个城市苏醒的样子久违了，祥和宁静，充满朝气，挺不错的。董事长喜欢的话，以后我每天都陪您晨跑，给您买四大金刚。不属于自己的生活，看看就好了。学不来的。我从来上海的第一天就认识你了。
在您身边这么多年，倒是也很少起早。原来上海的早晨这么美。以后我也要改变一下生活习惯，一日之计在于晨嘛。嗯。是啊，你还年轻，很多事情可以重新来。以后早睡早起，不要吃宵夜，不要泡夜店，用刷微博、发朋友圈、抖音的时间多读读书。来到上海这么多年，现在才发现，原来一个朋友都没有。这里有一个 U 盘和一张银行卡，是我之前用你的名字开的。U 盘怎么用，你听我吩咐。来，坐吧。我带过那么多徒弟，现在身边就剩你一个，你是最忠诚的，也是唯一一个没出事的。这些钱慢慢用，够你花一辈子的。董事长，我不离开您，借钱您给您太太吧。我都给他安排好了，拿着吧。现在您只是配合调查，并不能证明什么。你完全可以跟以前一样，还能掌管东城的。算了，明天之后，带着钱离开这个地方。这个城市不适合你。找个小地方，谋一份稳定的工作，找一个踏实本分的人，结婚生子，平平淡淡的生活，这才叫做幸福。